Salve a tutti ragazzi, bentrovati. Eh, oggi torniamo ad analizzare un testo, anzi più testi, più testi di più canzoni con un medesimo soggetto. Il soggetto è Lupin, Lupin naturalmente inteso come il cartone animato giapponese, quello che fa parte, penso, dell'infanzia di un po' tutti noi, anzi il fatto che faccia parte di diverse infanzie, di diverse generazioni, è proprio il tema di questo video. Eh, ci sono tante sigle italiane di questo cartone animato e sappiamo che la sigla è quella cosa che ti accompagna, no? stampata nella memoria, perché te la, te la ripetono, no? te la, la risenti talmente tante volte quando sei giovane e il tuo cervello è come una spugna, la memorizzi e sarà sempre un ricordo dolce per tutta la tua vita, non ci puoi fare nulla. È così che prendono possesso di te, sappilo, lo sappiamo, lo sappiamo benissimo. Lupin comunque non è mai stato un brutto cartone, anzi... È un cartone che ha conosciuto tantissimi cambi di registro nel corso della sua storia. Più commerciale, un po' più noir, un po' più comico, eh, diverse sfaccettature psicologiche. È difficile dire che esista una coerenza del personaggio di Lupin nel corso degli anni, perché tanti autori, tra cui anche il grande Hayao Miyazaki, si sono misurati con questo, con questo soggetto, ma soprattutto anche, o meglio soprattutto, qui ci occupiamo dei tanti autori di sigle. E partiamo da un presupposto, Lupin è un cartone di fine anni 70, 76 forse, ma adesso non ricordo comunque sta su Wikipedia, ragazzi, giapponese, una, una serie, e arriva in Italia al, nel 79, nel 78, insomma, proprio allo scadere degli anni 70. La cosa divertente è che arriva in Italia eh, accompagnato da una sigla che non è la sua, eh, che si chiama Planet O, qualcosa del genere, eh, è una, una sigla di argomento vagamente, vagamente sadico eh, che parla di questi invasori del pianeta O che ricorda naturalmente l'isuardo de, del Marchese e, e non ha nulla a che vedere con il cartone quindi lo, lo raccontiamo adesso semplicemente come aneddoto però il testo che parla di questi alieni che promettono sevizie a giovani terrestri che inizialmente sono ritrose e poi sembrano esserlo meno come sappiamo no? dal Marchese questo, questo testo in realtà ci interessa zero il primo, la prima vera sigla di Lupin dedicata a Lupin è del 1982, alla mia età. E, però paradossalmente è una sigla che, aneddoto personale, io ho conosciuto soltanto in età adulta. Perché da ragazzino io conoscevo solo la sigla dell'87. Non so perché io non l'ho mai beccato Lupin da bambino con la sigla con la fisarmonica. E invece, per moltissimi, Lupin è quello con la fisarmonica. Quindi noi adesso andiamo a leggere il testo della sigla dell'82. Ehm... Che, che cosa c'è di interessante nel personaggio di Lupin in Italia, soprattutto, de, quindi di, di queste sigle? Eh, sappiamo innanzitutto che le sigle spesso non rispecchiano affatto il cartone, o comunque ne sono un'interpretazione molto vaga. Spesso gli autori della sigla hanno soltanto un, un vago indizio su che cosa, su che cosa verte il cartone, e, o comunque hanno soltanto visionato le prime puntate. Quante sigle in realtà di cartoni animati giapponesi mh, sono valide soltanto se applicate alle prime puntate, poi in realtà sono, sono poco, poco a, a bersaglio. Ecco... Eh, per Lupin le sigle sono piuttosto eh, altrove rispetto al tema del, del cartone animato e questo è, è il caso naturalmente. Ma perché sono interessanti le sigle soprattutto qua in Italia? Perché in realtà ripercorrendo questi testi, e saranno questi, questi testi stessi, lo vedremo più avanti ad ammetterlo, ripercorriamo un po' un personaggio della nostra storia patria, o meglio un archetipo dei personaggi politici e non solo, politici e industriali e quindi di grandissima importanza della nostra storia patria. Lupin in qualche modo è stato un modello, forse un modello esposto, non voglio dire che sia stata un una vera fonte di ispirazione, ma attraverso il personaggio di Lupin, questo ladro gentiluomo, ladro gentiluomo, non dimentichiamoci che è una sorta di ossimoro, ehm, in Italia facciamo oramai fatica a rendercene conto, questo, questo personaggio mh, configura una tipologia di italiano di successo. E il fascino di Lupin, che è innegabile naturalmente perché è un personaggio comunque che è stato spessissimo ben delineato, pur come dicevo nelle sue variazioni, il fascino di Lupin è un fascino che forse noi italiani possiamo capire meglio di altri, o forse che noi italiani subiamo meglio di altri. Leggiamo la sigla della fisarmonica. Una sigla che è cantata da una donna ed è... E sono le parole di una donna che sogna Lupin. Quindi il personaggio di Lupin della, della sigla del, dell'82... È, un è il personaggio del seduttore, il ladro seduttore, l'imbroglione furbo ma simpatico, scavezza collo ma scalzone latino. Mm. E in realtà è un arci italiano Lupin, francese, giapponese, ma come? Ma più italiano di Lupin? Chi lo sa che faccia? Chissà chi è. Tutti sanno che si chiama Lupin. È interessante questo inizio perché sembra un po' contraddittorio, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. 
in realtà eh, sembra una piccola contraddizione non so chi è ma so benissimo il suo nome eh, è un fantasma che si aggira quasi appunto una figura archetipica che si aggira no? per, potremmo immaginare l'Italia no? eh, non, 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 non lo saprei identificare ma lo conosco perfettamente interessante e prosegue era qui un momento fa come fai a saperlo se non conosci il suo volto ma perché lo sai no? chissà dov'è dappertutto hanno visto Lupin L'hanno visto ma non lo possono riconoscere. Secondo me è, è, è ben delineato questo, questa apparente contraddizione di un personaggio sfuggevole, imprendibile, vedremo subito molto seduttivo, eh, che, che quasi non lo catturi perché lo perdoni. Mm? E questo è il tema, no? Non, di questa, non esattamente di questa sigla, ma secondo me è il tema del Lupin visto dagli occhi italiani. Ma andiamo avanti. Ogni porta, e si va subito sul sesso, eh? Ogni porta, sull'allusione sessuale, ogni porta si aprirà chissà perché, se la carezza Lupin. Quindi abbiamo un Lupin subito descritto come un finissimo titillatore, no? E quindi questa ragazza già, già no? vagheggia e sogna Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Eh, quindi Lupin... È quasi un babbo natale del sesso in questa, in questa sigla, scende dal camino, forse ruberà qualcosa, ma di base ci sembra che la ragazza sogni qualcosa di diverso. Considerando che il pubblico di Lupin, immagino, senza fare nessuna ricerca di mercato, lo do per scontato, era soprattutto prevalentemente maschile, ma se gioielli e denari e tesori non ho, a Lupin il mio cuore darò. Qualcuno, un politico che è stato anche presidente del Consiglio, anni fa diceva cosa devono fare le ragazze povere devono sposare l'uomo ricco. Vedete? Se gioielli e denari e tesori non ho, quindi non posso essere derubata, ma in realtà non lo posso conquistare, come se essere derubati sia anche un modo di, di fermarlo, di riuscire a fermare il suo eterno ed effimero pele, pellegrinaggio presso di sé, almeno qualcosa da dargli, il mio cu cuore eh, gli posso dare. Scivolando come un gatto se ne va sopra i tetti, sotto i ponti. Lupin, qua invece abbiamo un attimo, una, molto francese, eh, qua vediamo un po' il Lupin più, più, più francese. Eh, quanti cani poliziotti ha dietro di sé, ma sarà un osso duro, Lupin. Bellina questa immagine, no? Ti, ti immagini il cane che morde un osso troppo duro per i suoi denti. E Lupin, naturalmente, è un personaggio sfuggente e inafferrabile, come poi sarà dopo. Ruba i soldi solo a chi, eh, solo a chi ne ha di più per darli a chi non ne ha, e va bene. Insomma, qua si cerca di fare di Lupin nella sigla un, um, un Robin Hood che Lupin in realtà non è. Eh, è molto banalizzare il personaggio di Lupin che eh, non è così morale, ma forse è interessante proprio per non essere così morale. Tante volte abbiamo parlato di Jan Solo su questo canale, e eh beh, Lupin è un po' un, uno Jan Solo, no? Ruba per sé, ruba anche per il gusto, per l'avventura di rubare. Sarà sicuramente capitato, ora io non sono un cultore, sarà capitato in qualche puntata che abbia devoluto forse ciò che ha rubato, non lo so, lo saprete meglio voi, però non è il tratto caratteristico di Lupin, Lupin non è Robin Hood, però la sigla, la sigla che conosce poco in realtà il cartone animato, e... che è un po' divaga, eh, sembra giusto però, eh, qui invece è più interessante, sembra giusto però non si fa neanche un po', a me però però è simpatico e non saprei dire di no a Lupin il mio cuore darò. Sembra giusto, però non si fa. Sembra giusto. Ma sembra giusto a chi? A noi forse sembra giusto, però non si fa neanche un po'. Lo simoro di cui dicevamo prima, il ladro gentiluomo, il ladro seduttore. E il ladro seduttore, l'Italia, la beba di Lolito, no? L'ha conosciuto, l'ha ospitato, è stata visitata dal ladro seduttore, ragazzi. Siamo noi, beba, eh? Ricordate il monologo di Luttazzi Rai per una notte, andatevelo a rivedere. E qui Lupin ci fa visita da Tergo. Il mio cuore darò, ruba i soldi, bla bla bla, sembra giusto ma non si fa, il mio cuore darò, il mio cuore darò. Questa era la sigla numero uno, sigla del 1982. Andiamo invece alla sigla, eh, e qui siamo già in ambiente Mediaset, o almeno mi sembra che la dessero su Mediaset, eh, Valeria Manera, sì, siamo decisamente in ambiente Mediaset, ed è Lupin, l'incorregibile Lupin del 1987, la sigla personalmente attraverso la quale io conoscevo Lupin era, era la giacca rosa almeno nella sigla questa è una sigla più, più scanzonata più classica per un cartone in fondo Lupin in questa sigla è, un, è un, una sorta di, di supereroe non, non dico necessariamente legato a dei superpoteri però è una persona straordinaria e questo la sigla ci vuole dire di Lupin al mondo uno ce n'è questo vale per tutti però la sigla ci vuole dire che è unico sempre pronto all'avventura lui è rime banali, testo inconsistente un tesoro al sicuro non è se c'è lì attorno Lupin o Lupin. Naturalmente il tesoro 
ehm, disinnesca il furto. Un tesoro non ti fa pensare a un furto, nel senso entro in casa di qualcuno e gli rubo cose. Il tesoro sta lì, il tesoro dei pirati, il tesoro sott'acqua, il tesoro nella piramide, no? Il tesoro mh, discolpa chi lo, chi lo prende, il tesoro è di chi se lo prende. Quindi è un ladro, ma non è già più un ladro, no? Siamo su Mediaset. Se c'è letto Lupin o Lupin, con il rischio gioca sempre perché, quindi in realtà è, è un uomo che sa rischiare, no, non, è, non è un delinquente, è un uomo che, che ama rischiare e che quindi è un po' un eroe per questo. Per lui nulla di impossibile c'è, quindi è veramente un, un super uomo, sempre molto audace, questo è Lupin, sempre molto audace, beh, ci viene in mente l'audacia della sigla precedente. Lupin Lupin, l'incorreggibile, l'inafferrabile, l'ineguagliabile. Incorreggibile in realtà è una missione, una ammissione. Lupin non può essere corretto, non può essere educato, è incorreggibile, è inafferrabile, non può essere preso, nessuno lo può catturare. Ed è ineguagliabile, vorresti essere come Lupin, un'intera Italia avrebbe voluto essere Lolito Silvio. Ma non c'è, non, non c'è, non c'è gara, solo Lupin è come Lupin. Incorreggibile e inafferrabile. Sei furbo Lupin, sei furbo. La, la furbizia è un dato del, del supereroe ed è un dato di libertà. Guardate quanta, quanta dell'ideologia che abbiamo conosciuto e che ancora conosciamo in realtà si può trarre da questi testi. Secondo me non sto forzando tanto. Sia chiaro che io adoro questa sigla e adoro il personaggio di Lupin, ma sono i ricordi. Come fai a odiare la sigla che ti è stata impiantata da bambino? È impossibile, io vado matto per questa sigla. Oh, 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 oh. Ehm, e poi vabbè, la sigla in realtà continua, ma mi fermo dove si fermano i ricordi, nel senso che poi la sigla veniva tagliata, no? E non è, non è particolarmente interessante il resto del testo. Questo era il 1987. Um, in realtà, Lupin conosce una sigla molto meno nota, direi, che è del 1902-2002, eh, di Giorgio Vanni, che è eh, sempre scritta da Valeri Manera. Eh, Giorgio Vanni è un po' diventata la voce ufficiale di Mediaset post Cristina D'Avena. E, e quindi andiamoci a leggere anche questa sigla, che si chiama Hello Lupin che punta sul carattere internazionale di Lupin, ladro gentiluomo che gira il mondo e ruba dappertutto, almeno questo risulta a me. Hello Lupin, goodbye Lupin, au revoir Lupin, ciao ciao Lupin, ciao Lupin. Io voglio essere un po' come Lupin, vincere e perdere un po' come fa lui, alti e bassi, qua c'erano già le prime inchieste, <ride> ora sto esagerando naturalmente, però è vero, Lupin non è un personaggio vincente a tutto tondo, questa sigla lo riconosce, va detto, la sigla musicalmente non è proprio il massimo, eh, però eh, va detto che Lupin non è un personaggio sempre vincente, ehm, non è neanche un personaggio sempre in luce, anche umoralmente, è un personaggio, come dicevo, anche per via dei tanti autori che l'hanno curato, che ha una certa complessità. Quindi è giusto dire, no? voglio essere un po' come lui, no? l'imitazione del ladro gentiluomo, del ladro seduttore, quindi un modello negativo che si fa positivo, no? eh, tra mille brividi per colpi mitici e teneri rendezvous. Quindi c'è il brivido, quindi quasi, quasi catturato, c'è la riuscita, il colpo mitico, e i teneri rendezvous, quindi c'è Fujiko naturalmente, ma c'è anche ancora l'aspetto seduttivo. Ricordiamoci che la donna della sigla con la fisarmonica non è Fujiko, Fujiko non, non canterebbe mai quella sigla, è una donna X, no? In, indeterminata. E secondo me questo tenero rendezvous non si rifà tanto a Fujiko, per quanto in realtà. Io voglio vivere un po' come Lupin, hm? le, le meravigliose vite, no? Lo guardavate su MTV una volta, The Fabulous Life of... Voglio vivere un po' come Lupin, prenderla in ridere, un po' come fa lui... E non solo lui, no? Astuto e pratico, senza tanti fronzoli, no? Si guarda al sodo, super simpatico, con una marcia in più. <ride> Pigliare al volo un'avventura più grande di me, passo più lungo della gamba, ma ci piace il rischio, come fai sempre tu, Lupin, senza paura, così come te, meraviglioso Lupin. Quando si va un po' nell'idolatria, sei proprio l'inafferrabile, l'impareggiabile tributo no, alla sigla precedente, quella che dicevo anche per me essere in realtà la sigla di Lupin. Tu sei così, Lupin, vincente di per sé. Questo, questo è un po' Berlusconi, se non posso fare a meno di dirlo. A parte che è una frase, è un verso raccapricciante, ma vincente di per sé. Sei vincente e basta. Eh, dicevamo prima alti e bassi, indipendentemente dal risultato, tu sei un vincente perché fai così, e fare così è un, è un atteggiamento vincente. Mm, può essere anche condivisibile, attenzione, e, e anch'io sono dell'idea che il vincente non sia legato alla vittoria, ma a un modo di essere, quindi lo, lo sposo, ma qui stiamo parlando comunque di un ladro, stiamo parlando di un furbo, tutti adoriamo Le Pen, naturalmente, è un personaggio bello, a, a, come si fa, appunto, a non, a, non, a non volergli bene, attenzione però, 
attenzione ai lupin reali mm? bla 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 eh, vincente non caschi mai perché anche se sbagli la fortuna ti aiuterà e vabbè queste sono, cara sono caratteristiche non tanto interessanti che potremmo e vengono attribuite più o meno a tutti i personaggi di questi cartoni e lo lupin goodbye lupin ciao lupin se c'è un quadro importante un grosso diamante in un istante tu sarai là per fare ancora un grande exploit lupin qua invece il furto è il furto eh Beh, insomma il quadro di solito è, è di qualcuno stessa cosa il grosso diamante a meno che Lupin non sia un minatore cosa che non mi risulta eh, inafferabile impareggiabile Lupin 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 incorreggibile ancora Lupin o oh Lupin vincente di per sé vincente in quanto tale vincente in quanto questo modo di essere è vincente mm? essendo ripeto ancora una volta ma che stai a parlare cosa stai ad alludere a cose politiche che non c'entrano nulla no attenzione questi testi sono stati nella testa appunto di tantissime persone in un'epoca storica fanno parte naturalmente insieme a tantissime altre cose del, della nostra forma mentis ma in quanto tali vanno analizzate e quindi non voglio dire che Lupin sia o queste sigle siano responsabili di alcun che però insieme ad altre cose hanno creato un'immagine del ladro delinquente corrotto, gentiluomo, simpatico, pratico, irresistibile. Mm? Non è Lupin. Lupin è veramente un personaggio stupendo, ma è, in fondo, il tentativo di tanti che non hanno la... la non sono fantastici come Lupin, di prendere i, i suoi, le sue caratteristiche e dire ma in fondo non potete avercela come... in fondo sono un Lupin. Mm? E questa era la sigla del 2002, già moderna, no? ritmi molto dense, sempre con il cantante Vanni, Giorgio Vanni, e il rapper Moreno si cerca proprio di, di portare Lupin, credo l'anno scorso, credo quindi 2015, si cerca di portare Lupin al, ai nostri contemporanei, no, meglio, ai giovani di oggi, eh, che quindi vogliono l'hip hop. E, e quindi una sigla molto moderna è stata demonizzata, ma in realtà bisogna capire che, eh, insomma, no, veramente, vogliamo dire, ah, era meglio la fisarmonica dell'hip hop, la fisarmonica era un pezzo liscio, ragazzi, quindi no, non voglio dire che una sigla sia più bella o più brutta, in questo caso, boh, meno male, ma mh, non, facciamo, non facciamo troppo i vecchi, sono i linguaggi dei giovani. Leggiamo questa sigla eh, reppata. Mi hanno detto che è un ladro in vacanza, tanto da noi ne hanno visti abbastanza. Questo è già un berlusconismo, stiamo sempre su Mediaset, è già un berlusconismo che ride di sé, è stato talmente tanato e non rischia talmente più nulla perché ora è garantito a vita, ehm, che può già, può già, lo può già ammettere, no? sapete che la seconda fase no, del, del berlusconismo è stata così, è stata farlo davanti agli occhi di tutti e dire ma sì, ma che mi frega, e quindi... Anche su Mediaset possiamo avere una sigla che in fondo dice, ma sapete, in Italia altro che Lupin. Lo puoi dire su Mediaset, fa, fa quasi ridere, no? Mi hanno detto che non andrò in vacanza, tanto da noi ne hanno visti abbastanza. Fatti un giro che non ci si sbaglia, gira rigira, è un giro d'Italia. Credo che questa sia una serie proprio ambientata in Italia, quindi doppio senso da questo punto di vista. Vai a una festa e chiunque ti guarda, forse sarà perché in testa hai una taglia. Ma non è, è simpatica, questo, questo testo è simpatico. Meglio dire, scompaio sull'Abart, e quindi abbiamo un product, un product placement, perché è la 500 di Lupin, no? ora rinasce come Abart, ma già lo era. Eh, Aia, commissario Zenigatta, bla bla bla, se quella ragazza ti squadra sai cosa ti dico, è una gazza ladra, si chiama Fujiko, qua vengono un po' presentati i personaggi con delle rime baciate un po' stucchevoli. Gemon non ride mai forte, Giga, Giga in fuma, le sue siga storte, ai 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 ai, qua c'è il brividino, eh, le siga storte, proprio siga, mi viene in mente siga Mega Drive... Ho un brividino, un po', un po' bruttina sta cosa. Oltre a questo ti posso dire di chiudere finestre e porte. Dalla Mona Lisa alla Torre di Pisa, guardate un pochino chi arriva. Ambientato in Italia, non mi risulta che la Mona Lisa stia in Italia, ma va bene, lo stesso. Ehm, e sei arrivato qui in Italia Lupin, perché il tuo istinto non si sbaglia Lupin, il tuo istinto non si sbaglia e te, sei pronto per un'altra grande sfida, questa è la tua vita Lupin, tra calcio, mafia e zombie c'hai da fare. Si può dire mafia... <ride> viene, viene veramente da sorridere perché guardavo l'altro giorno l'intervista di Luttazzi a Travaglio del 2001 a Satiricon e ora si dice mafia ridendo su Mediaset ma la, la vita è strana mi hanno detto che c'è da fare a te non piace mai essere banale non ti piace il gioco facile hai poco tempo per il grande amore ed era proprio il, il peccato no? l'amarezza della, della, do, della donna della prima sigla che sapeva che da Lupin poteva avere al massimo una sosta non hai tempo per il grande amore, mi col ma colpisci al cuore, il famoso cuore che, cuore che lei voleva dare, ma colpisci al cuore Lupin, colpisci al cuore Lupin. Lupin, Lupin, 
Uh, e poi continua io non so se questo fosse in tv ma lo leggiamo lo stesso raga ma la nuova sigla di Lupin devo avere un déjà vu quando sei arrivato ho pensato potessi non essere tu forse sono stato ingannato dal nuovo look spacca di più la giacca è blu come il cielo come il mare ti dà un certo tono vero come Lupin inizia per L ladro gentiluomo sapete questi stereotipi del rap che a me non è che prendano tanto beh, so, non hai un lavoro come tanti <ride> qua, qua non è più solo il modello alto qua in realtà è Lupin tutti avremmo voluto essere Lupin, quello vero, o comunque cercare di assomigliargli, assomigliargli qua il Fabrizio Corona, se vogliamo. Non hai un lavoro come tanti, ti piacciono i contanti, i diamanti, i patrimoni degli altri. Ragazzi, ma c'è della penetrazione sociologica, eh? Farne tanti tipo a sacchi, senza sbatti. Chiudo agli atti. A parte questo bisogno, no, molto da rapper, ma di fare queste rime, ma farne tanti tipo a sacchi senza sbatti, eh sì, eh sì. Get rich or die trying. Eh, questa, questa è una generazione, è anche molto rap, devo dire, eh, molto hip hop, ma molto Italia. Mm? Questa sigla in realtà ammette e riconosce tutti i discorsi che facevo prima come pertinenti. Eh? Questo è Lupin, uno più, ab più abile, fidatevi che non c'è. Lui sì, che non si fa beccare, lui sì che ci sa fare, no? Ora l'incorreggibile, inafferrabile, non sai dov'è, dov'è. È sparito, no? Lupin sparisce, l'abbiamo visto dappertutto, ma dov'è? Come nella sigla numero uno, quella della fisarmonica. E sei arrivato qui in Italia, il tuo istinto non sbaglia, il calcio mafia e zombie. Gli zombie forse è un'allusione no? al, ai politici da rottamare, bla bla bla, colpisce al cuore, non vuoi essere al banale, eccetera, eccetera. Insomma, queste erano, sono, le sigle di, di Lupin. Eh, protagonista di, di, così, di così tanti cartoni animati, di così tante serie animate e sicuramente pre, personaggio presente nel, nella testa di tantissime persone anche attraverso le sue sigle d'altra parte di un cartone animato, soprattutto dell'infanzia rimane principalmente la sigla e qualche scena mitica eh, quanti di noi dei cartoni dell'infanzia possono dire mi ricordo tutto lo sviluppo della trama proprio come lo, quando lo guardavo magari l'abbiamo imparata meglio da nostalgici andandoceli a riguardare erano pochissimi cartoni anche per via dei palinsesti che saltavano a destra e a manca erano po pochissimi cartoni che riuscivamo a seguire per filo e per segno era una sigla la suggestione di qualche scontro di qualche immagine il, il ritorno di qualche personaggio ma la sigla era davvero eh, il pulsante che accendeva no? e che ancora accende la memoria e quindi so, le sigle dei cartoni sono importanti perché stanno nella testa dei bambini e poi nella testa di, degli adulti dateci da bambini e saranno nostri per tutta la vita. Cheat. Quindi ragazzi, attenzione, Lupin, personaggio che anch'io, come credo molti di voi, amo, eh, protagonista anche di cartoni e di serie molto belle, o quantomeno di episodi, eh, sfaccettatissimo, sfaccettato anche per via dei tantissimi autori, ma anche, anche specchio di un paese che ci si specchiava senza saperlo, prima sigla, prime sigle, cerca un po' di negarlo, di farne un supereroe ge sui generis, ma alla fine arriva a dire che qui, qui di ladri ce ne stanno, basta che ti guardi intorno, Lupin. Al prossimo video, ragazzi.